2.6 दैनिक जीवन में पीएच का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ पीएच मान किसी भी पदार्थ की अम्लीयता व शारीयता को समझने में मदद करता है हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव हैं जिनका विशिष्ट पीएच होता है और इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती हैं हमारे आसपास पानी मिट्टी आदि का पीएच हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आइए कुछ उदाहरणों से समझें पहला पाचन की प्रक्रिया और पीएच हमारा अमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है यह अमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि भोजन के पाचन में सहायता करता है अपच की स्थिति में अमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है जिसके कारण जलन तथा दर्द का अनुभव होता है अधिक अम्ल को प्रति अम्लों जैसे दुर्बल शारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है दूसरा रक्त का पीएच और जैविक क्रियाएं हमारे रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 तक होता है जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच रक्त प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते इसलिए रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए तीसरा लार का पीएच हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है जब हमारे मुँह के अंदर उपस्थित लार का पी 5.5 से कम होता है तब दांतों में सड़न प्रारंभ होती है इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारकीय दंत मंजन से साफ करना चाहिए चौथा पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा कुछ पौधों जैसे बिच्छू पौधे में बारीक व चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं जब भी कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है तब ये उनके शरीर में चुभ फॉर्मी कम्ल छोड़ देते हैं जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है इससे पौधा खाए जाने से बच जाता है मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करती है जिसके कारण भी दर्द एवं जलन का अनुभव होता है इस प्रकार पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा करते हैं पांचवा मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच 5 से 8 पाया जाता है मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित न हो इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है इसी प्रकार हाइड्रेंजिया का फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करता है जब मिट्टी अम्ली होती है तो यह नीले रंग तथा जब मिट्टी हल्की शारी हो तब यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है 